Hoje é um dia muito especial para nós na igreja, é o dia da Bíblia, o dia em que nós nos encontramos em torno daquilo que é a essência da presença de Deus para nós. Deus que nos dá a sua palavra, se encarna nessa palavra santa e que todos os dias nós somos convidados a celebrar. O nosso encontro de fé com a palavra é uma oportunidade que nós temos de estar tão perto de Deus, deixar ouvir, né? deixar que Ele fale para nós. Como é difícil às vezes a gente escutar. Muitas vezes nós já nos relacionamos com Deus falando, já chegamos falando, propondo, rezando. E às vezes nos falta um pouco isso, escutar essa palavra. Palavra que é sempre uma novidade, palavra que é sempre um projeto de Deus nas nossas vidas. E que hoje de modo especial dentro dessa liturgia nos propõe se não isso. O profeta que vem para ajudar a gente a compreender que tem muita gente vivendo do luxo, da riqueza, nas, nas coisas que são tão fúteis nessa vida e que não nos aproximam da intimidade e da simplicidade de Deus. Claro que esse é o papel profético, denunciar aquilo que é injustiça. E ele fala de maneira muito pesada mesmo, essas pessoas que dormem em lugares luxuosos, que bebem bebidas finas, etc. E tal, mas que oprimem, que ferem, que machucam aqueles que são os piores da sociedade. Claro que Deus não vai compactuar com isso. E à luz dessa palavra, Jesus nos propõe também a parábola do rico e de Lázaro. E ele vai quase que separar muito bem as duas, as duas personagens, né? classificando bem cada uma. O rico, ele vai dizer exatamente desta pomposidade dele, até na sua forma de se posicionar, de orar, de estar na presença de Deus. Já Lázaro é aquele que está marcado pelas suas chagas, e as chagas o define, ele é uma pessoa que é oprimida, distanciada, colocada à margem da sociedade, onde somente os cães estão ali para lamber as suas feridas. E é nesse diálogo que se estabelece o que nós hoje podemos colher para nós mesmos. Talvez eu possa trazer em mim traços desse homem rico e às vezes até sem perceber eu vou vivendo a minha vida, vou tentando viver até o meu cristianismo, que seria um pouco contraditório. Às vezes estamos do lado de Lázaro, né? talvez não de maneira tão acentuada, mas trazemos em nós essas marcas né? da miséria, da pobreza, mas estamos ali, junto daquele templo, né? esperando a misericórdia de Deus. Jesus nos leva a compreender né? que após a morte de ambos, Lázaro está no céu. E aquele homem rico está ali, né? atormentado pelo fogo, por aquilo que o incomoda. E se estabelece um novo momento desse, dentro deste evangelho, onde ele deseja chegar até a vida dos seus irmãos. Mas Deus vai dizer, não, meu filho, tudo que está desse lado não vem para cá, tudo que está aqui não vem para lá. Um outro ensinamento para a gente compreender como é o reino de Deus. Né? Lá, se fica lá. Nós que estamos aqui, permanecemos aqui. Não existe essa possibilidade. Mas Deus envia os seus profetas, os seus mensageiros, homens de Deus, para levar essa palavra e para nos ajudar a compreender, enquanto ainda houver tempo, um caminho de conversão, de vida nova, de busca do reino de Deus, para que na nossa vida definitiva a gente possa celebrar também, juntamente com Lázaro e outros, segundo essa parábola, o reino de Deus. Qual caminho nos encontramos? Vamos nos deliciando com as riquezas, as pomposidades dessa vida? Ou até nos usufruirmos daquilo que seja necessário, mas sem perder né, a justiça, o bem que podemos fazer. Jesus não está condenando os ricos, mas aqueles que fazem da sua riqueza né, o seu mundo e, se, e desprezam e não estão nem aí para aqueles que mais sofrem. Isso não pode ser compatível com o projeto do reino de Deus. Deus abençoe você.